一个人的气质里，藏着他读过的书、走过的路和爱过的人。亲爱的你，欢迎来到听书阁，我是林叶。喜欢节目的话，可以来 YouTube 收看我们的最新视频。今天要和大家分享的文章是：这三种人，哪怕再心动，最好也不要碰。很多女人总是会觉得痛苦，其实是因为选错了男人。让你痛苦的不是婚姻，而是那个错误的人。不知道你有没有发现，现代人对婚姻越来越没信心了。有读者在后台留言说：“人生最后悔的就是早早结婚，又早早生了孩子。从此人生就像被卡住一样，多了鸡毛蒜皮的小事，也多了永远都操不完的心。”其实，婚姻幸不幸福，不在于婚姻本身，而在于和你厮守终身的那个人。值不值得托付？这几种人，哪怕再心动，最好也不要步入婚姻。一，眼里只有钱，心里没有你的人。易书曾说过一句：“一个人可以挨穷，两个人就不行了，因为会忍不住把自己的穷都怪罪给对方。”为钱所困的日子，知乎答主酱酱不止一次有过。他说：“丈夫家境不好。”幼年的贫困在他的身上刻下了烙印，因此他会对和钱有关的事很计较。夏天不能开空调，洗澡不能开浴霸，就连用洗衣机洗衣服也会被抱怨一番。婚前曾许下的甜言蜜语，真正落实到柴米油盐的琐事上，往往一地鸡毛。酱酱开始觉得，丈夫省钱的目的是为了给这个家一个更好的未来。结婚久了才发现。这哪里是为家里打算，这分明是自私，自私到这个家的每一分钱，只要不是为他而花，那就是浪费。丈夫会为自己买高档衣服，会花大把钱请朋友吃饭，却会在酱酱怀孕要做产检时，因为检查费贵，划掉了好几个检查项目。酱酱心里不舒服，但苦于要给孩子一个完整的家，她还是选择忍了下来。其实很多时候，穷并不可怕。两个人只要携手往前走，日子总会越过越好的。金钱观上有分歧也不可怕，两个人慢慢磨合，有个大致相同的大方向也可以。可怕的是，其中一方只知道计较自己的利益得失，却从不肯为伴侣考虑。好的婚姻相互扶持，差的婚姻锱铢必较。当一个人把金钱看得比什么都重时，也就意味着他会将亲情、爱情。友情至于深厚，人穷尚可救，心穷却病入膏肓。这样的人，就算再爱，一旦决定要结婚，劝你一定要三思。二，不求上进，只想靠你养活的人。俗话说：“画龙画虎难画骨，知人知面不知心。”前阵子和一个律师聊天，说起他最近代理的一起离婚案，案子很普通。没家暴，没出轨，只是因为性格不合，一个很上进，一个很懒散。两个人过了二十年，互相忍了二十年，还是过不下去了。细细了解之后才发现，女人从小的生活环境并不友善，家里人重男轻女，她经常吃不饱穿不暖，左脚受伤也没治，落下了残疾。婚也结得很匆忙，没考察家境人品。就匆匆嫁了过去，有了家后，女人拼了命的工作，她想摆脱原生家庭的阴影，开了家服装店，发誓让自己过上好日子。可男人却不一样，从小吃喝不愁，婚后也没什么斗志。女人忙前忙后打通渠道，男人躺在沙发上玩手机。女人手忙脚乱招待客人，男人却和哥们儿胡吃海喝，甚至还辞掉了工作，准备窝在家里等他来养活。一大家子的压力全都落在了女人身上，她劝过老公很多次，希望他能上进点，可每次都被老公懒散的态度气个半死。老公劝她说：“别那么虚荣，钱够用就行了。”每次听到这句话，女人的心就像针扎一样疼。太拼命会比说贪财，太用力会比说虚荣，更怕的是自己拼死拼活养活这个家，回头望去。背后没有一个人支持，时间久了，再坚强的人也会崩溃。
，可你要真说，副舰长谁有错？其实谁都没有错，只是一个想努力拼命，一个想现实安稳。错的是观念不合，方向不同，让婚姻有了化解不了的矛盾，也有了修补不了的裂痕。步调不一致的人在一起，终究很难相知相伴，日子终究难以长久。三，没有主见，不会考虑你感受的人。有人说，婚姻是门要学会妥协的艺术，但一旦遇到得寸进尺的人，妥协越多，伤害越大。前段时间，读者丽丽和我倾诉，说自己将生活过成了一地鸡毛。她是大学刚毕业时认识的老公，那会儿的老公体贴又大方，善解人意，还将自己的工资卡上交给了丽丽。恋爱一年后，丽丽便不顾家里人反对，哭闹着嫁了过去。婚后的生活却不像丽丽想象中那么圆满。丈夫是个妈宝男，凡事只听婆婆的。她原本说好了三年内不生孩子，要以事业为主，可婆婆一表露想抱孙子的愿望，丈夫就苦口婆心地劝她备孕。等到真的生孩子时，丽丽高血压严重，医生建议剖腹产，婆婆却不依。坚持顺产生的孩子更聪明。情况危急时，老公不是解决问题，而是和婆婆站在一起，说她矫情。一桩桩、一件件事情让丽丽感到疲累。在这样的家庭中，她就像别人手中的提线木偶，凡事由不得自己。想离婚，碍于孩子不忍放手；想将就，却不得不苦了自己。她说：“结了婚后才知道。”伴侣有没有主见真的很重要。那些一门心思只知道听妈妈的话的人，劝你真的算了吧。和这样的人在一起，你不仅过不好自己的生活，也达不到别人的期待。到头来，既苦了自己，又难为了别人。所以啊，不要等到事情发生时再追悔莫及，不要等到无可挽救时才后悔感叹，不要等你真正看清一个人时。才后悔自己太草率的步入婚姻。嫁错人真的是一辈子都后悔的事情。奇葩说中有句话：“婚姻就是一场走向死亡的单程旅行。”有些人一遇到情投意合的，便义无反顾，头也不回。万一哪步走错，就是满盘皆输。有些人则多个心眼，会旁敲侧击的试探他的人品，了解他的生活背景，给自己的旅行买个意外险。如果遇人不淑，也好及时止损。不论男女，人这辈子最重要的投资就是与谁结婚。找到斤斤计较的人，生活变得鸡飞狗跳；找到方向不同的人，日子开始四分五裂；找了没有主见的人，人生处处有了掣肘。时间久了，不光对婚姻没了期待，连带着对自己的生活也丧失了追求。而好的婚姻，从来不是一时的心动。而是一世的相守，在步入婚姻前，除了谈钱谈爱，请你一定要看清对方的品德、性格、家庭环境，切莫让自己的一时失误，要用一生去弥补。文章到这里就结束了，如果觉得文章还不错的话，欢迎把文章分享出去。您的每一次点赞和转发，都是我们进步的动力。世界很大，让我们在听书阁。一起成长。另外，听书阁现在开设了一个新栏目，听见您的声音。栏目会在每周三晚上八点，和大家分享一些听众的情感困惑。大家可以在视频下方发表您的看法和建议。林岩希望大家都能怀着最大的善意发表言论。如果您想和大家分享您的情感问题，可以发送到我们的邮箱。预设我们可以将您的来信制作成视频，请放心，我们会对您的个人信息进行保密。如果我们采用了您的故事，会在发布的时候回复您。您可以查看大家的评论和建议，世界会因善良而变得更加美好。
卡耐基在《女人的格局：决定结局》一书中说：“经济独立的女性自身带着创造幸福的能力，她们不需要取悦和依赖男人。婚姻对她们来说只是锦上添花而已。独立永远是女人最有魅力的一个特点。不依附他人，永远保持独立和自我个性，才可以随时神采奕奕、光彩夺目。”独立的女人做人狠一点。女人该以什么态度对待爱情？在网上看到一段话，形容的十分贴切。你可以很爱很爱一个男人，但是要记住，他不是你的全部，你要留一部分爱自己，不要为任何人牵着鼻子走。你也不是他的奴仆，没有必要对男人百依百顺。爱一个人并没有错，错的是爱一个人的方式。爱情里最怕的就是爱得过于卑微，爱到失去自我。电视剧《离婚律师》里，苗锦绣在得知董大海出轨后的哭诉，让人记忆犹新。我为了你辞掉工作，放弃自己的事业，带孩子操持家务，照顾老人尽心尽力。你却在外面沾花惹草，你的良心呢？可董大海却说：“别说为了我，你嫁给谁都会带孩子、操持家务、照顾老人的。”苗锦绣爱董大海，爱到失去自我，可她最后得到了什么？丈夫的出轨和不理解。这还不是最糟糕的。最糟糕的是，苗锦绣明知道丈夫出轨，却依然舍不得离婚。为什么？因为身为全职家庭主妇的她，没有工作，没有经济来源，离开了董大海，没办法生活，所以没有勇气离婚。婚姻走到这一步，苗锦绣固然很让人同情，但也颇让人恨铁不成钢。如果他能保持自我，独立一点，有自己的事业和经济来源，或许就不会过得这么憋屈，完全可以狠狠的反击回去。女人要独立，心就要狠一点。对男人狠一点，再爱他也不要什么都顺着他，要有自己的思想和生活。对自己也要狠一点，不要贪图男人的花言巧语。更不要安于享乐，努力一点，保持自己经济独立。女人当自强，就不怕嫁错郎。不把爱情当救命稻草，不去奢望婚姻能改变命运，而是好好去投资自己，以自身的独立自强做自己坚实的后盾，如此才会很顺利的收获真正属于你的爱情。独立的女人做事稳一点。在阿奈的《大江大河》中，梁思申和陈开言是两个完全不同类型的女人。梁思申从小一个人出国留学，性格独立，有自己的想法和见解，在工作上能独当一面，是一个女强人，也是男主宋运辉的红颜知己。陈开言从小被父母捧在手心里。她没有自己的主张，没嫁人之前听父母的，嫁人之后听宋运辉的。除了在嫁给宋运辉这一件事上，她坚持了自己的想法，其他都是躲在父母和丈夫的羽翼之下，按部就班工作和生活，连纹个眉都去看宋运辉眼色，害怕他生气。女人独立和不独立真的不一样。独立的女人更容易获得他人的青睐，没有主见、只知依赖他人的女人，则很容易被人放弃。结婚几年后，陈开言渐渐被宋运辉厌恶，连表面功夫都懒得做，直接把她一个人丢到室内的别墅，眼不见为净，甚至在可能会影响自己的仕途的情况下。他还是不惜任何代价坚持离婚。
故事的最后，宋运辉结束了他眼中三观不一致的婚姻，和三观一致的梁思深在一起了。在这段婚姻里，陈开言有什么错吗？没有，他唯一的过错就是被保护的太好，不谙世事，做事欠缺考虑。男人爱你的时候，你的无知和依赖是单纯可爱；但是他不爱你的时候，你的无知就是愚蠢，就是俗不可耐。宋运辉是那种思想很传统的男子，没想过离婚，可是陈开言每天疑神疑鬼，怀疑他出轨，把自己搞得神经兮兮。陈开言的这一举动成了压死骆驼的最后一根稻草。把宋运辉对他仅有的一点好感消耗殆尽。女人要独立一点，做事就要稳重一点，不要事事都听别人的，要心里有乾坤，胸中有沟壑。女人想要活得好，不管是在感情还是事业上，都要学会走一步看三步，把任何可能失败的苗头都扼杀在摇篮里。只有这样，才能收获快乐和幸福。有人说，人心要狠，做事要稳，不要太天真，更不要太老实。你为别人着想，别人就会想着你吗？等你有了实力，再谈什么仁慈。做人要狠，做事要稳，内心要强大，骨头要坚硬。这才是新女性，才是一个女人最好的独立。苏岑说：“独立不是女人向男人宣战，仅仅是自我尊重。独立的女人，在事业上才华尽现，懂得如何在社交中展示自己的智慧，发挥自己的才干。独立的女人，在男人面前谈吐风雅，不卑不亢，将女人的美与睿智。”机敏与体贴，表现得淋漓尽致。独立的女人，在生活中会主宰自己的命运，有自己的底气，有独自行走的能力，会调剂爱人情感，会制造浪漫情调。女人，还是得独立一点好。不论你怎样小鸟依人，怎样娇嗔。怎样在家庭里任性撒娇，在任何时候都要保持自己独立的个性，都要做一个独立的女人。往后余生，愿你做一个独立的女人，给自己更多的时间去成熟，让花期更长，让内心更坦然、更强大，然后活成。最好的自己。